আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকের টিউটোরিয়াল ভিডিওতে আমি ইউসুফ মাহমুদ আজকে আমরা নতুন একটি বিষয়ের সাথে পরিচিত হব আমরা সেই বিষয়টি দেখার জন্য আমরা ইউটিউবে প্রবেশ করব আমি এখন ইউটিউবে প্রবেশ করছি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো ভিডিও তবে ভিডিও আমাদেরকে যেভাবে শো করে যে ভিডিওর মানে একটা ভিডিওকে যেই দৃশ্যটা দিয়ে যেই পিকচারটা দিয়ে যেই ছবিটা দিয়ে আমাদেরকে শো করে সেটা অনেক সময় ভিডিওর সাথে কোনো মিল নেই যেমন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একটা ভিডিওতে অনেক বড় একটা প্রাণী পাশে একজন মানুষ যেটা দেখতে অনেক ভয়ঙ্কর বয় লাগে দেখতে আর এখানে একটা হরর দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি যেটা ভয়ঙ্কর আর নিচে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা মেয়ে পানির উপর দিয়ে দৌড়ে চলে যাচ্ছে এরকম একটা পিকচার যেটা দেখে স্বাভাবিকভাবে যে কোনো কেউ যে কোনো পিওয়ার যে কোনো দর্শক এটা দেখার জন্য আগ্রহী হবে এটাকে ইউটিউবের বাসায় এটাকে বলে থাম নেইল এখন এই থাম নেইলটা হচ্ছে ভিডিওকে অ্যাট্রাকটিভ করার জন্য একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা অনেক সময় ইউটিউবে প্রবেশ করার পর এই তাম নেল দেখেই কিন্তু ভিডিওটি দেখার জন্য অনেক বেশি আগ্রহী হই এই তাম নেলটা কিন্তু ভিউয়ারদেরকে অ্যাট্রাকটিভ করার জন্য আকর্ষিত করার জন্য ভিডিওটা যাতে দেখতে ইচ্ছে হয় ক্লিক করে এভাবেই দর্শকদেরকে বিমোহিত করার জন্য এরকম আশ্চর্যজনক বা বিস্ময়কর এই থাম নেলগুলো তৈরি করে তবে এটা আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা আসলে একটা পিকচার কোনো কিছুই না তবে আমরা ভিডিও প্লে করলে হয়তো দেখতে পাবো এরকম কোনো দৃশ্য ভিতরে দেখা যাচ্ছে না কারণ এটা একটা পিকচার এটা ভিডিওর সামনে এভাবে শো করার জন্য বানানো হয় তবে এই জিনিসটা আমরা খুব কম মানুষই বুঝি বা জানি যারা হয়তো ইউটিউবে কাজ করেন ইউটিউবার তারা এসব বিষয়ে কাজ করেন এবং যারা এসব বিষয়ে অবগত আছেন তারা হয়তো ভালো জানেন যে ভিডিওর উপরে যে পিকচারটা দেখা যাচ্ছে সেটার সাথে বা ভিডিওর কতটুকু মিল আসে এক কথাই বলতে গেলে এটা একটি ভিডিওকে অ্যাট্রাকটিভ করার জন্য মানুষদেরকে আকর্ষিত করার জন্য ভিডিওটা প্লে করার জন্য মানুষকে আকর্ষিত করার জন্য এই পিকচারটা বানানো হয় এটাকে থাম নেল বলা হয় এটা একটি পিকচার আজকে আমরা একটি এরকম থাম নেল তৈরি করা শিখব সেটার জন্য আমরা যেতে পারি আমাদের পাওয়ার পয়েন্টে পাওয়ার পয়েন্টে গিয়ে আমি একটি থাম নীল তৈরি করবো এটা হচ্ছে আমার একটি মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্টে তৈরি করা একটি রুটিনের জন্য একটি ট্যাবলের কাজ করা একটি রুটিনের জন্য একটি থাম নীল তৈরি করব এটার জন্য আমি তৈরি করা রুটিনের একটা পিকচার আমি পাওয়ার পয়েন্টে ওপেন করছি এটা একটা জ্যাপি জিমেজ একটা রুটিন যেটা আমি পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডে রেডি করেছি ডাবল দিয়ে এই টিউটোরিয়াল ভিডিওটার জন্য আমি ইউটিউবে টিউটোরিয়াল ভিডিওটি ইউটিউবে পাবলিশ করার জন্য এই তাম নেলটা তৈরি করব এখানে উপরে আমি বড় করে লিখে দিব যাতে আমার এই পিকচারটা দেখে ভিডিওর সামনের এই থাম নেলটা দেখে বুঝতে পারে যে আমার ভিডিওটা কী বিষয়ে আমার ভিডিওটা পাওয়ার পয়েন্টের স্লাইড তৈরি বা প্রেজেন্টেশন তৈরির বিষয়ে সুতরাং আমি এখানে পাশে বড় করে লিখে দিব এই মেন পয়েন্টগুলো এটা লিখতে গেলে আমাদের কি যেটা করতে হবে সর্বপ্রথম ইনসার্টে যেতে হবে ইনসার্টে যাওয়ার পর আমরা ট্যাক্স বক্স ক্লিস ক্লিক করব ট্যাক্স বক্স থেকে আমরা একটা ট্যাক্স বক্স নিব যেখানে লিখব সেখানে এসে আমরা ক্লিক করব দেখতে পাচ্ছি ট্যাক্স বক্সটা খুব ছোটো হয়ে আসছে আমরা এটা বড় করতে পারি আমাদের ট্যাক্সট ফন্ট সাইজ বাড়িয়ে দিয়ে এটাকে আমরা এইটিন আছে এইটিন থেকে আমরা থার্টি সিক্স বা ফুটি দিতে পারি ফুটি দেওয়ার পর ট্যাক্সট আমাদের ফুটি সাইজের হবে আমরা এখানে লিখছি মাইক্রোসফট মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট एंटार दिए नीचे नामल तरपर लिखल प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन आ, 
स्लाइड स्लाइड डिजाइन दी डिजाइन तो बा एनिमेशन अथवा टेबल कॉलम एंड रो यही लेखा गुलो होते हैं मेन पॉइंट आमर ट्यूटोरियल वीडियो जिकन हम आइक्रोसॉफ्ट फाउर पॉइंट देर एक प्रेजेंटेशन की बात तैयार कर बे स्लाइड की बात डिजाइन कर बे बाय एनिमेशन की बात बैठ कर बे इकन टेबल कॉलम बार रो ये गुलो की बात यूज कर बे एबीसी आमर ट्यूटोरियल वीडियो टी यही लेखा गुलो आमी सेंटर कर बो शब्द गुलो एकोन लेफ्ट आसे ये गुलो टिक मध्य कहानी अवस्थन कर बो इटे जो नम्रा इकने टेक्स्ट एलाइनमेंट सेंटर क्लिक कर बो सेंटर हो गलो पिसोनेर लेखर जो नो पिसोनेर रूटीनेर लेखा गुलो जो नम्रा देर ए लेखा गुलो को एक टा भाला भाबे फुटे उठचे ना शुत्रा नम्रा ए लेखा गुलो पिसोनेर एक टा बैकग्राउंड दिते पारी जेकोन एक टा कलर ऐड करते पारी जाते ए लेखा गुलो स्पष्ट फुटे उठे इटे जो नम्रा जाबो जे शेप फील नम्रा कोनो किन्तु होम ऑप्शन यासी नम्रा कने शेप फील देगी जेकोन एक टा कलर सिलेक्ट करले कलर टा चलाज बे ये कलर टा मोटा मोटी बालो करपना इटर जन्नो आम्रा ये बैकग्राउंड किन्तु आमदे टेक्स्ट कलर टा को एक टा फुटी उठ चना एक टेक्स्ट कलर को आम्रा चेंज करते पारी इटर जन्नो आम्रा जाबो होमे टेक्स्ट कलर मध्य आम्रा हलुत हलुत कलर टेक्स्ट टा मोटा मोटी भालो फुटी उठ से इटा आमी दिलाम दिए टेक्स्ट फ़ॉन्ट आम्रा बोल कर दिलाम लेकिन उल जाते एक टू बोर बोर हम राय खाने टेक्स्ट फ़ॉन्ट डिज़ाइन टेक्ट तू चेंज कर दी तबारी और ना कुन डिज़ाइन जिता देख टेक्ट तू शुंदर है जेमोन इकाने हम बाद देखते पाची हमादर फ़ॉन्ट गुलु चेंज होते इकान ते के अपनर पसंद मतो शुंदर देखे अपनर हम राय एआर एसेंस जिता दी एक टू मटो मुटी सिंपल र मुद्दा बाड़ी दिलाम, बाड़ी दिया हम टू पूरी दिके तुले दिलाम। ये बार हमरा ये पिसोने जे बैकग्राउंड कलर था दिलाम, शेटा चौथूर कोना हुए आचे, एक टू एटो डिज़ाइन करते पर हमरा चाहिए। तो जो ना हमरा ये ने शेप इफेक्ट्स चाहिए, ये ने देख जे कुने टी इफेक्ट हमरा ऐड करते पारी। अपना देखते प जे डिज़ाइन टाइप उपरे माउस रखती, शे डिज़ाइन टाइप मधर के शुरू कोच्चे, प्रीव्यू करे देखा चे, तो नम्रा एकांत के, अम्रा एकांत के कुन एक टी डिज़ाइन सोर्स करते पारे थ्री डी मधर देखे, ऐम ऑन एक टी डिज़ाइन सिलेक्ट करते हुए जाता मधर लेखा गुलो के एक टू बोझा जाए, जब ऑन ए डिज़ाइन इर मध्य म डिजाइन बैकग्राउंड एक टर डिजाइन होलो लेखा गुलो मुटा मुटे पढ़ा जाते हैं लेखा पढ़ा ना के ले हमादेर डिजाइन दिए कुनो लाभ हो बिना कारण ना हमादेर मेन टारगेट होते हैं हमादेर ए पॉइंट गुलो शोभर नज़रे आशा जाते ही इटा नज़रे आश्ले जाते शोभाई इटा देखे ये वीडियो टेक क्लिक करे देख ये थामनेल पिक्चर टा देखे ही पुष्टि पा रहे जे इटर बितो रे अमरा की किशिक्ते पार बो माइक्रोसॉफ्ट फॉर्मूलेन प्रेजेंटेशन स्लाइड डिजाइन एनिमेशन टेबल कलम एंड रो और ये के सामादे थामनेल इटा के अमरा एकोन सेव कर बो इटा के अमरा सेव करते पा रहे एक टा आ अमरा सेव गिए फाइल गिए सेव एजे इटा आमी डेस्कटॉप पे चेप करूँ बो डेस्कटॉप क्लिप कर लाम इकने लिखे दिलाम जे लिखे दिलाम थंबनेल तो बेठा क्या हमारे जेपीजी मोड़े सेप करते हो बे जेपीजी वा सेप क्लिक कर लाम क्या नाम रचुदो करंट स्लाइड ओनली क्लिक करूँ बो एक बार देखिए हम रा हमारे स्लाइड दी हमारे पिक्चर टी सेफ होई सी की ना हम देखते पाच्चे हमारे 
সেই ডিজাইন করা স্লাইডটি আমরা জেপিজি মোডে সেভ করেছি এবার এটাকে আমরা থাম্বনেল হিসেবে ইউজ করব থাম্বনেল হিসেবে ইউজ করার জন্য আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কিভাবে ইউজ করব ইউটিউবে আপনার চ্যানেলে গিয়ে আপনি যখন একটি ভিডিও আপলোড করবেন আমার এখানে একটি ভিডিও আপলোড করা আছে একটা ভিডিও আপলোড হতে কিছুক্ষণ সময় লাগে বিধি আমি ভিডিওটা আগে থেকে আপলোড করে রেখেছি নতুন করে আপলোড করতে গেলেও কিন্তু এখানে এই ভিডিওর ক্যামেরার একটা আইকনের মধ্যে ক্লিক করলে কিন্তু আপলোড ভিডিও গো লাইভ লাইভে যেতে পারবেন বা ভিডিও আপলোড করতে পারবেন এখানে ভিডিও আপলোড করার পর ঠিক এই রকমই আসবে এরকমই আসার পর আপনাকে এখানে ভিডিওটার ভিডিওটার জন্য টাইটেল সেট করতে হবে যেমন এখানে এখানে একটি টাইটেল দিলাম ডিসক্রিপশন ভিডিওটার বেশি কোনো কিছু লিখতে পারেন বা এখানে কিছু ট্যাগ দিতে পারেন এগুলো হচ্ছে যে ট্যাগগুলো মানে এখানে যে ট্যাগগুলো আমি লিখলাম এরকম লেখা কেউ টাইপ করলে ইউটিউবে আমার ভিডিওটা আসতে পারে মানে অনেকটা সার্চ করার জন্য যেগুলো লিখতে হয় ভাষায় আমরা দেখতে পাচ্ছি কাস্টম তামনেল এখানে তিনটা তামনেল অটোমেটিকভাবে দিয়েছে আপনাকে মানে এই ভিডিওটে যে ভিডিওটা আমরা আপলোড করেছি সেই ভিডিওটাকে ইয়া করে সেই ভিডিওটাকে কেন্দ্র করে ডিফল্টভাবে অটোমেটিক ওরা তিনটা তামনেল আমাদেরকে দেখাবে এখানে আমাকে দেখাচ্ছে তিনটা তামনেল এখান থেকে যদি আপনার পছন্দ হয় এখান থেকেও যে কোনো একটা সিলেক্ট করে আপনি ভিডিওটা আপলোড করতে পারেন যদি মনে হয় যে তিনটা না এই তিনটা আমার পছন্দ হয়নি বা আমি যেরকমভাবে একটা বানিয়েছি সেরকমভাবে তামনেল বানিয়ে আমি ভিডিওর সামনে শো করাবো তাহলে এখানে কাস্টম থামনেলে ক্লিক করে আপনার ক্রিয়েট করা সেই তামনেলটি এখানে আপলোড দিতে পারেন আমি ডেস্কটপে গিয়ে আমার তামনেলটাকে ওপেন করার চেষ্টা করছি তামনেল আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমার তামনেলটি আপলোড হচ্ছে আপলোড হয়ে গেছে এবার আমি আমার ভিডিওর টাইটেলটি দেওয়া আছে আমাকে হচ্ছে পাওয়ার পয়েন্ট টেন স্লাইড প্রেজেন্টেশন এখানে একটু চেঞ্জ করতে পারি হাউ টু মেক স্লাইড প্রেজেন্টেশন টেবল কলাম অ্যান্ড অ্যানিমেশন তারপর এখানে ডেসক্রিপশনে দিতে পারি আমরা হাউ টু মেক এ পাওয়ার পয়েন্ট পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন স্লাইড ডিজাইন হাউ টু মেক এ রুটিন অর শিডিউল বাই ইউজিং পাওয়ার পয়েন্ট টেবল পাওয়ার পয়েন্ট টেবল তারপরে এখানে আর দিতে পারি পাওয়ার পয়েন্ট টেবল তারপরে কলাম অ্যান্ড রো ডেসক্রিপশনে আপনার পছন্দ মতো যে কোনো কিছু দিতে পারেন এবার আমি ভিডিওটা সেভ দিচ্ছি এখানে আমার ট্যাগুলো অ্যাড করা হয়েছে আগে থেকে এখন আমরা আমাদের আজকে মূল পয়েন্ট হচ্ছে তামনেলটা কীভাবে আমরা শো করাবো বা আপলোড করাবো আমি তামনেলটা আপলোড করেছি এবার সেভ দিয়ে দিলে আমার তামনেলটা স্বাভাবিকভাবে আসার কথা দেখি আমরা আসে কি না সেভ চেঞ্জ এবার আমরা আমাদের ভিডিওটা দেখতে পারি আমাদের চ্যানেলে গিয়ে চ্যানেলটা আমরা একটু রিফ্রেশ করে দেখি আমরা দেখতে পাচ্ছি আমার ভিডিওটার প্রথম 
যে থাম্বনেইলটা ছিল সেটা এবং এখন যে থাম্বনেইলটা দেখা যাচ্ছে সেটার সাথে একটু পার্থক্য আছে এখানে আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে আমরা যে থাম্বনেইলটা আমরা যে ইমেজটা তৈরি করেছি সেটাই আমাদের ভিডিও থাম্বনেইলে দেখাচ্ছে তো বন্ধুরা এটাই হচ্ছে একটা ভিডিওর সামনে শো করা আমাদের থাম্বনেইল আপনারা হয়তো এরপর থেকে কোনো ভিডিওতে এরকম পিকচার বা থামনেল দেখলেই আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন এটা কি প্রকৃতপক্ষে ভিডিওতে এরকম পিকচারে যেরকম দেখাচ্ছে এরকম কোনো দৃশ্য আছে কি নাই এটা অনেকটা কাস্টমারদেরকে বা ভিউয়ারদেরকে অ্যাট্রাক্টিভ করার জন্য আপনারা যদি কোনো রকম এরকম থামনেল তৈরি করার সময় বা কোনো রকম প্রবলেম বা ট্রাবল ফেস করেন আমার ভিডিও নিচে কমেন্ট করে জানাতে পারেন আমি অবশ্যই চেষ্টা করব আপনাদের সমস্যাগুলোকে সমাধান করে দেওয়ার জন্য আর যদি আমার ভিডিওগুলো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন যেন পরবর্তীতে কোনো ভিডিও আপলোড হলেই সাথে সাথে আপনার কাছে নোটিফিকেশান চলে আসে এবং সবাই সুস্থ সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ